principal simplifier today and so simplify only objective questions up to question number 20. So here first we should know the pattern of the question. This is sample paper for class 10, session 2021-22, term one. The question paper contains three parts A, B, C. Section A contains 20 questions, one mark each, and 16 questions are to be attempted. Section B, 20 questions, one mark each, any 16 questions are to be attempted. Section C consists of 10 questions based on two case studies, attempts and uh, any eight questions. So there is no negative marking. So I'm starting from section A, there will be 20 questions and each is one mark. So we'll go in short, no need of writing all the steps and we will tick my back answers. The ratio of LC, first question is, the ratio of LCM and LCF of least composite and least prime numbers is 1 is to 2, 2 is to 1, 1 is to 1, 1 is to 3. So I'm writing the answer in very short here. So least composite number is your 4. Least prime number is equal to 2, not 1. Sometimes we confuse. It is 1, it is 2. So what is the ratio? 4 is to 2. 4 is to 2 means it is simplified to 2 is to 1. So answer is B. Now coming to question 2. Least composite number 4 hota hai. 2 is the prime number and least prime number. Sabse chota the prime number o 2 hota hai. It is not 1. 1 is neither prime nor composite. Question number 2. The value of k for which the line 5x plus 7y is equal to 3 and 15x plus 21y k coincide. Coincide means they are coincident lines. The value of k is options are 9, 5, 7, 18. The coincide, coincide means coincident. One line goes above another line. So for that, we know the condition. If two lines are a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2, then the condition for many solution, coincident means this many solution is a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. So I'm writing here a1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2. So you can put this 5, 5 upon 15, 5 upon 15, where I'll write, I'm writing here, 5 upon 15 is equal to your 3 upon K. What I wrote, I wrote A1 by A2 is equal to C1 by C2 because C2 is your K. So I am not involved in B here. So from this, I can get the answer. So 5 cancel 3. K is equal to 3 multiplies 3. That will be 9. So where is 9? A is answer. Coefficient of X co A1. Coefficient of Y co B1. And constant is C1. Second equation may X ka coefficient A2. Y ka coefficient B2. And so constant is C2. Or jo coincide hai, coincide hai, many solution hota hai, is me a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 hota hai. Ya pino lene ka jorot nahi hai, jaha a1 a2 hai, or c1 c2 k c2 ke saath hai, to isi le mene a1 by a2 ko c1 by c2 ke saath equal kar diya. To 5 upon 15 is equal to 3 upon k. To usse humko, K mil jayega 9. Now coming to question number 3. A girl walks 200 meter towards east. 
towards east means you know in a uh, map this is north this is your east so a girl goes towards east then 150 towards north so here this is 150 and here it is 200 so the distance the girl from the starting point is how much so we'll apply the pythagoras theorem i'm writing here 150 then 200 so you have to find the hypotenuse how to get it it will be 15 square plus 150 square plus 200 square under root so 15 square is 225 you can write 20 then your 200 square is 400 and again 20 to a square root so total is your 625 square root so that will be you know 250 because 625 by square root root 225 and 20 square root is 10 so b is answer here question number four the length of the diagonal of a rhombus is 24 and 32. The length of the altitude of the rhombus is 12 centimeter, 12.5, 19, and 19.2. So this question is slightly tricky question because the side of the rhombus is not given, which you have to find out. And you have to find out how the diagonals are given. So well, this is A, B, C, D. Then you know that in the rhombus, diagonals bisect each other at 90 degree. So you can get your CD or AB side by taking your Pythagoras theorem because this is 90 degree. So when it is 90 degree, what is, what is your AO? AO is in the half of AC, one diagonal. What is BO? It will be half of another diagonal. So AB side, we can get it. Then we'll find the area of the rhombus. Area of the rhombus is half diagonal 1 into diagonal 2. So diagonal 1 is 24, diagonal 2 is 32. So area is equal to half into 24 into 32. That will be eighty four centimeters square. Next, I'll find the side. How to get side? If this you have read in class seven, side square is equal to half of the diagonal one square. So your twelve square, half of other diagonal square, sixteen square. That will be your 144 plus your how much? 256. Then what will be side? This is equal to 400. So side will be side is equal to square root of 400. That will be 20. Next is you have to get the altitude on this 20. So 20 into altitude the area. So area is altitude is equal to area 384. We have already counted by 20. So you can divide this. It will be 19.2. The answer is 19.2. D is answer of this question. Next is coming to question number five. Two fair coins are tossed. What is the probability of getting at most one head? At most one head means zero head and one head. At most one head. At most means jada ki jada ek hai, ek se jada nahi hai. So hum do agar fake rahe hain, to yahan. Kya kya possibility hai? Head head, head tail, dono mein head aya, ek mein head aya, ek mein tail aya, ek mein 
टेल हेड आया या दोनों में टेल आया ये पॉसिबल आउटकम दो केक में से अभी बोला है कि ज्यादा की ज्यादा एक ही हेड आएगा तो ज्यादा की ज्यादा एक ही हेड आएगा मतलब दो हेड वाला नहीं आएगा बाकी आएगा तो टी टी जीरो जीरो हेड जीरो नहीं आ रहा है और ये दोनों में एक एक आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट वन हेड टू तीन एक दो तीन ये दो हेड वाला नहीं आएगा एटमोस्ट मीन्स जीरो हेड प्लस वन हेड जीरो हेड एक में है और वन हेड दोनों में है सो इट विल बी थ्री बाई फोर सो थ्री बाई फोर ए इज आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्स ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर टू ड्राइंगल्स आर सिमिलर ए बी सी पी क्यू आर ए एन पी एन आर अल्टीच्यूड एंड I'm drawing here A B C P Q R. This is altitude. Y P N is altitude. A B square ratio P Q square is equal to four into two nine. Then A M is to P N. Kya hoga? So we will write A M. A M square by P N square is equal to your four by nine because the sides are proportional to the altitude also. So what will be A M is to P N? It will be square root of four to square root of nine is three. Will be two is to three. Where is the answer? B is the answer. So what is the concept here? The ratio of altitude same as ratio of sides. Yeah. Ratio of square of the sides are given. So we can get the side the side ratio first. That is two is to three. This is same as ratio of altitude. So this is the answer. Next question seven. It is a question from trigonometry. Two sine square beta minus cos square beta is equal to two. Beta is nothing but it is a Greek letter. It is used in the mathematics. So here what will apply? You will convert into one. We will convert the sine square beta as minus cos square beta, or we can change cos square beta as one minus sine square. Take to one. If you like to have cos square beta change to one minus sine square beta, you can change. This one. So now two sine square beta, and instead of cos square beta, I am writing bracket one minus sine square beta is equal to. Simplify this. It will be two sine square beta plus sine square beta equal to. This one will be transferred here. It will be three. So three sine square beta. Is equal to three. Then sine square beta is equal to one. Then sine beta is equal to ninety degree because you know that sine beta is one means beta is ninety because sine ninety is one. I repeat here. हमने क्या किया ना cos square beta को हमने change करके वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख दिया यहाँ तो स्क्वायर बीटा जब लिख दिया तो ये खोल के हो गया वन टू साइन स्क्वायर बीटा माइनस वन प्लस साइन स्क्वायर बीटा तो टू साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा मिला के थ्री साइन स्क्वायर बीटा थ्री साइन स्क्वायर बीटा थ्री है तो साइन स्क्वायर बीटा वन हुआ 
तो साइन स्क्वायर बीटा वन हुआ तो साइन बीटा भी वन हुआ साइन बीटा जब वन हुआ तो बीटा क्या हो गया बीटा हो गया नाइन्टी डिग्री तो नाइन्टी डिग्री आंसर बी इज आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर विद डेसिमल एक्सपांशन फोर्टी फोर पॉइंट वन टू थ्री आर टू एंड थ्री टू थ्री फाइव टू फाइव एंड थ्री फाइव फर्स्ट विल सी वेदर इट इज ए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग इज ए टर्मिनेटिंग वाई because it has been finished and there is no recurring there is no bar above to ye terminating decimal hai jab terminating decimal hote hain to unka denominator mein sirf 2 and 5 factor rehta hai so it will be answer will be c now if it would be other than this it will be dot 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 that means non terminating तो हम दूसरा सोचते हैं लेकिन ये टर्मिनेटिंग है खत्म हो जा रहा है तो उसका उसका फैक्टर सिर्फ टू और फाइव आएगा टू एंड फाइव ओनली टू एंड फाइव थ्री नॉट योर अदर क्वेश्चन नंबर नाइन नाइन एक्स इज इक्वल टू ए एंड वाई इज इक्वल टू बी आर इंटरसेक्टिंग पैरल Overlapping none of this. X is equal to I am drawing a x axis, y axis here. X is equal to a is a line parallel to y axis. X is equal to a. X or two, x or three, and y is equal to b is a line parallel to x axis. This is y is equal to b. So certainly they intersect at a, comma b. So they are intersecting line. A is answer. The distance from a point minus five six from origin is eleven unit sixty one unit root under root eleven under root sixty one. So origin means zero zero. You can apply the distance formula. So it will be square root minus five minus zero square plus six minus zero square. So minus five square is same as twenty five. So which formula you apply? X two minus x one whole square plus y two minus y one whole square. So this will be five square twenty five plus six square thirty six square root. It will be sixty one square root unit. So where is the answer? D is answer. So this question is relatively easy because this is basic question. This is in your book. If a square is equal to twenty three by twenty five, then a is rational, irrational, whole number integer. So a square is equal to twenty three by twenty five. Then what about a? A is square root of this. What is square root of twenty three? You don't know. What is square root of twenty five? You know, twenty five. But still, under root twenty three is not rational. Is irrational. So, A will be an irrational number. Irrational. Irrational multiply A. Rational is again irrational. Divided by irrational is also. Irrational. So, whenever you are getting in a either numerator or denominator a irrational number, it will be irrational number. Question number twelve. LCM of x and eighteen is thirty six. X is a number. LCM of x and eighteen is equal to two. Then x is what? So this is a simple question. Why? Because you know that LCM. Multiplies LCF is equal to product of two numbers. So numbers are x and eighteen. So x multiplies your eighteen is equal to LCM is thirty six and LCF is two. So what about x? 
x is equal to 36 into 2 by 18. 18 cancel 2, the answer is 4. So x is equal to 4. C is the answer. Question number 13. ABC is a right angle at B. B is 90 degree. Then A is equal to root 3. So let us draw a figure here. B is 90 degree. Then A is equal to under root 3. Then cos A cos C minus sin A sin C. Then A is equal to root 3. Recall the fact when 10 values becomes root 3, it is in 60 degree because tan 60 is equal to root 3. So A angle is your 60 degree. Then over to C, C is equal to 30 degree. So A angle is 60 degree, C angle is 30 degree because B is 90 degree. Now put the values. So you'll write cos A. So cos A, calico, cos A is equal to cos 60 degree. Cos C. Cos C will be cos 30 degree. Minus subtraction sin A, sin 60 degree. Sin C, sin 30 degree. Then you will use. So, you have to do this. Cos 60 is half into cos 30 root 3 by 2. Here minus sin 60 root 3 by 2 or sin 30 hai, 1 by 2. So you will see this will be root 3 by 4 minus root 3 by 4. It is simply 0. So what is the answer? B is answer. A is minus 1. B is answer. Question number 14. If angles of triangle ABC are in ratio 1 is to 1 is to 2 respectively, the largest angle being angle C. C is, is largest angle. C is a big angle. Hai. Then find the value of sec A cosec B minus 10A upon cot B. Options are 0, half, 1, divide 2. So ratio is 1 is to 1 is to 2. So if we put a common sense, lagayenge, bina x, x lene, leke, 1 is to 1 is to 2. That means, ye dono mila ke jitna hai, yoh pela utna hai. Aur ye bada hai, to ye 90 degree ho gaya. To ye dono kya, kitna kitna honge, 45, 45. So, yeah, C is 90 degree. C angle is 90 degree. So, A, B, kit ne kar, kar ke 45, 45. A, 45. B, B, 45. Yeah, aap aise nahi karenge. So, aap isko x lenge, x lenge, 2x lenge. Phir banayenge 4x is equal to 180 degree. So, x is equal to 45 degree. Or 2x is equal to 90 degree. Obhi hoga. के बाद हम आएंगे ये रेशियो में सेक ए तो ये हो जाएगा क्या लिखो सेक ए सेक 45 बाय को सेक 45 माइनस टेन ए टेन 45 अपॉन कोट 45 सेक 45 अभी भी आपको याद रखना है सेक 45 भी जानते रूट टू Cosec 45 view under root 2. 10 45 is 1. Cot 45 is also 1. So it will be 1 minus 1. Answer kya aega? Answer 0 aega. So 0 is answer. Number of a revolution made by a circular wheel of radius point 
seven meter enrolling a distance of one seventy six meter each यहाँ अगर एक चीज आप जानेंगे तो ये क्वेश्चन इजी है क्या है? क्या क्वेश्चन है एक व्हील दिया हुआ है तो इट इज ए सर्कल तो एक व्हील कितना रास्ता जाता है एक बार घूमने से रिवोल्यूशन मतलब एक बार घूमने से नहीं जाता है टू पाई आर तो सर्कल कवर्स टू पाई आर इन वन रिवोल्यूशन तो इतना डिस्टेंस कितने में जाएगा तो इसमें टू पायर को डिवाइड कर देंगे तो वन सेवेंटी सिक्स बाई टू इंटू पाई इंटू आर आर कितना पॉइंट सेवन तो जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा तो वन सेवन सिक्स बाई टू इंटू ट्वेंटी टू बाई सेवन इंटू जीरो पॉइंट सेवन तो जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर लीजिए तो ट्वेंटी टू ये 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 मैंने ये फोर हो जाएगा अभी फोर इंटू सेवन बाई जीरो पॉइंट सेवन इसको काटने से शायद टेन आएगा क्यों टेन नहीं आएगा तो ये फोर्टी तो फोर्टी बार घूमेगा तो क्या याद रखना है एक बार घूमने से ये टू पाई आर डिस्टेंस जाता है दैट मीन्स वन रिवोल्यूशन कवर्स द डिस्टेंस ऑफ सरकम और पेरिमीटर तो फोर्टी इज आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन ए बी सी इज ए ट्राइंगल सच दैट ए बी इज थ्री सेंटीमीटर BC is two centimeters. C is two point five. ABC, DEF are similar. EF is equal to four centimeter. Then what is the perimeter of DEF? DEF it will be seven point five, fifteen, twenty point, twenty two point five, and thirty. So AB. ABC is similar to to DEF. EF is equal to four. So EF के साथ ratio कौन है? BC है. तो BC दिया है two. तो क्या लिखेंगे? ना perimeter जो ratio है. perimeter of ratio of sides is equal to ratio of perimeters taru ki agar area diya hoga it will be square of ratio of sides square of sides lekin yahan पेरीमीटर होगा तो सिर्फ रेशियो ऑफ साइड तो जो साइड दिया हुआ है ई एफ दिया हुआ है मैं ई एफ के साथ जो करेस्पॉन्डिंग है उसको ले रही हूँ तो मैं लिखूंगी बी सी बाई एफ इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ए बी सी बाई पेरीमीटर ऑफ एफ तो अभी जो नहीं है वो निकल जाएगा बी सी इज हाउ मच बी सी इज टू ई एफ ए हाउ मच फोर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ डी एफ नहीं दिया है पेरीमीटर ऑफ डी एफ नहीं दिया है तो डी एफ नहीं दिया है तो उसको हम एक्स ले लेते हैं या डी एफ पेरीमीटर लिख रहे हूँ और ए बी सी का पेरीमीटर क्या है इन दिनों को प्लस कर दीजिए ए बी इज इक्वल टू थ्री प्लस टू फाइव प्लस टू पॉइंट फाइव तो सेवन पॉइंट फाइव अभी नेक्स्ट क्या करेंगे टू टू से काट दूंगी तो टू सेवन पॉइंट फाइव के साथ इंटू हो जाएगा तो डी एफ पेरीमीटर टू बी फिफ्टीन सेंटीमीटर तो कहा आंसर है ना बी इज आंसर हो 
हो गया नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन इसमें थोड़ा मैंने लिख दिया राइटिंग के ऊपर थोड़ा आपको पड़ेगा डी ई इज इट पारल टू बी सी डी पारल टू बी सी ए डी दिया है थ्री बी डी दिया है फोर और बी सी दिया है फोर्टीन डी ई कितना है जस्ट सिंपल आप अगर इतना याद रखेंगे कि ए डी ई ट्राइंगल ए डी ई ये सिमिलर होगा ए बी सी के साथ तो इसीलिए ए डी बाई ए बी ए डी रेशियो ए बी पूरा रेशियो इज इक्वल टू डी ई रेशियो बी सी डी ई रेशियो बी सी तो ए डी थ्री है ए बी कितना हो गया पूरा सेवन हो गया थ्री प्लस फोर इज इक्वल टू डी ई नहीं दिया है बी सी दिया है फोर्टीन तो यहाँ अभी आराम से हो जाएगा मैं यहाँ लिख रही हूँ थ्री बाई सेवन इज इक्वल टू डी ई बाई फोर्टीन आप नीचे नीचे काट सकते हैं और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी इज इक्वल टू थ्री इंटू टू इसको सिक्स सेंटीमीटर तो बी इज आंसर बाकी आंसर मैं नहीं जा रही हूँ बी आंसर है नेक्स्ट फोर टेन बी इज इक्वल टू थ्री देन फोर साइन बी माइनस थ्री कॉस बी फोर साइन बी प्लस थ्री कॉस बी ऑप्शन सर जीरो वन बाई थ्री टू बाई थ्री थ्री बाई फोर तो ये बहुत एक कॉमन क्वेश्चन है ये बुक में भी है तो आप देखेंगे जब ये फोर साइन बी फोर साइन बी है और ये फोर टेन बी है तो इस इन इन से हम टेन बी बनाने का कोशिश करेंगे कैसे ना ये साइन टेन बी इज इक्वल टू टेन इट इज नॉट बी बीटा लेकिन एक ग्रीक लेटर हम इज इक्वल टू साइन बीटा बाई कॉस बीटा ये पूरा चार टर्म को मैंने कॉस बीटा से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा ना फोर साइन बीटा बाई कॉस बीटा माइनस थ्री कॉस बीटा बाई कॉस बीटा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या हुआ यहाँ लाइन देखे नीचे लिख रही हूँ इसको मैं मिटाना नहीं चाहती हूँ तो फोर साइन बीटा बाय कॉस बीटा प्लस थ्री कॉस बीटा बाय कॉस बीटा जगह कम है तो आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा तो ये क्या हो गया देखिए ये हो गया फोर टेन बीटा माइनस थ्री बाय क्योंकि कॉस बी कॉस बी कट गया ये हो गया फोर टेन बीटा प्लस थ्री अभी हम फोर टेन बीटा का वैल्यू जो थ्री है यहाँ डाल लेंगे तो थ्री माइनस थ्री बाय थ्री प्लस थ्री क्योंकि ये भी थ्री है ये भी थ्री है तो थ्री माइनस थ्री तो जीरो है जीरो बाय एनीथिंग इज जीरो तो इसका आंसर जीरो आएगा एटीन का आंसर जीरो होता अगर आप ये ट्रिक नहीं जानते हैं तो आप पूरा निकालेंगे साइन भी कॉस भी फिर डालेंगे थोड़ा टाइम चला जाएगा बट होगा तो सही कैसे निकालेंगे टेन बी इज इक्वल टू थ्री हुआ तो फोर टेन बी थ्री है आप लिखेंगे कि टेन बी इज इक्वल टू थ्री बाई फोर तो ये पी है ये बी है फिर एच निकालेंगे एच फाइव आएगा तो साइन बीटा हो जाएगा थ्री बाई फाइव और कॉस बीटा हो जाएगा फोर बाई फाइव उससे भी होगा लेकिन इजी पड़ेगा जल्दा जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नाइनटीन वन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लिनियर इक्वेशन इज फाइव एक्स ये इसको मैं ठीक से लिख रही हूँ फाइव एक्स प्लस सेवन वाई इज इक्वल टू टू इसके साथ जो डिपेंडेंट लाइन होगा सेकेंड इक्वेशन क्या होगा डिपेंडेंट मीन्स ये कोइंसिडेंट के साथ इन्फाइनेट मेनी सोल्यूशन बनेगा तो ए बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू तीनों का रेशियो सेम आएगा इसको आप गेस भी कर सकते हैं जिसे देखिए माइनस फाइव एक्स 
प्लस सेवन वाई दर मीन्स एक्स वाई का साइन अलग अलग है तो आपको ये चुनना है कहा एक्स वाई का साइन अलग अलग है यहाँ तो नहीं है तो ये वाला सोल्यूशन नहीं होगा यहाँ पे भी नहीं है दोनों नेगेटिव है तो ये वाला सोल्यूशन नहीं होगा तो ये दोनों को आएंगे तो ये दोनों को जब आएंगे ये जैसे माइनस टेन एक्स है जस्ट आप सबमिट टू टू इंटू कर दीजिए सबमिट टू टू देखिए ये फिर सेम आ रहा है कि नहीं टू टू सबमिट टू टू इंटू कर दीजिए नहीं आएगा तो इसको देखिए इसमें क्या इंटू आएगा माइनस टू इंटू वाई तो माइनस टू अगर मैं इंटू करूंगी यहाँ माइनस टू मीन कौन से लाइन होने से एक एक का मल्टीपल रहेगा दोनों का रेशियो सेम रहेगा या आप अगर देखेंगे यहाँ थर्ड वाला मैं फिर से लिख रही हूँ ये होगा माइनस फाइव बाई माइनस टेन ये होगा सेवन बाई फोर्टीन ये हो रहा है टू बाई माइनस फोर तो ये नहीं हो रहा है इसमें आइए थर्ड फोर्थ वाला में माइनस फाइव बाई टेन इज इक्वल टू सेवन बाई माइनस फोर्टीन ठीक है इज इक्वल टू टू बाई माइनस फोर तो यहाँ दोनों में माइनस हाफ माइनस हाफ आ रहा है थर्ड में डी में तो ये डी वाला आंसर होगा और एक बार इसको थोड़ा बताना चाहती हूँ हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन होगा यस तो करेंगे थोड़ा अगर टाइम नहीं होगा अगर आप सीखना चाहते हैं गैस क्यों करेंगे आपको तो लिखना है विषमता माइनस फाइव एक्स प्लस सेवन वाई प्लस टू है तो हम इनको रेशियो लिख रहे हैं तो ये हो रहा है माइनस फाइव बाई माइनस टेन प्लस सेवन बाई फोर्टीन इज इक्वल टू टू बाई इसको तो यहाँ ले जाएंगे माइनस फोर यहाँ देखिए दोनों में ये सेम रेशियो नहीं आ रहा है यहाँ हाफ आ रहा है यहाँ हाफ आ रहा है लेकिन यहाँ माइनस हाफ आ रहा है तो इसलिए ये कैंसिल हो गया यहाँ देखेंगे ये हो रहा है माइनस फाइव बाई टेन ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू हो रहा है सेवन बाई माइनस फोर्टीन ये भी माइनस हाफ आ रहा है और इसमें आ रहा है टू बाई माइनस फोर तो यहाँ माइनस आप आ रहा है सब में एक माइनस साइन हो रहा है लेकिन यहाँ एक पॉजिटिव साइन आ रहा था तो इसलिए डी आंसर है कमिंग क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चोजन एट रेंडम वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए लेटर ऑफ द वर्ल्ड मैथमेटिक्स ये मैथमेटिक्स से एक लेटर होगा क्या प्रोबेबिलिटी है हम अगर इंग्लिश अल्फाबेट से ये लेटर को सब चुनेंगे हमारा इंग्लिश अल्फाबेट से हम मैथमेटिक्स का लेटर को चुनेंगे वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी लेटर फ्रॉम मैथमेटिक्स कोई भी कोई भी लेटर को हम चुन रहे हैं इंग्लिश अल्फाबेट से तो जब मैथमेटिक्स इंग्लिश अल्फाबेट टोटल कितना है ना टोटल ट्वेंटी सिक्स है ट्वेंटी सिक्स रहेगा अभी मैथमेटिक्स के क्या क्या लेटर है दिखेंगे एम है ये दोनों एम आप एक बार गिनेंगे ए है ये दोनों एक को हम एक बार गिनेंगे टी है दोनों टी को एक बार लेंगे दो बार नहीं फिर एच है फिर ई e है फिर आई है फिर सी है ऐसे तो एक दो तीन चार पाँच एट तो नंबर ऑफ लेटर इन मैथमेटिक्स इज एट सो द प्रोबेबिलिटी विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर इज एट बाई ट्वेंटी सिक्स एट बाई ट्वेंटी सिक्स इज हाउ मच इट विल बी टू से काटेंगे फोर बाई थर्टीन फोर बाई थर्टीन कहाँ है ए में है फोर बाई थर्टीन सो ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आई होप यू अंडरस्टूड इफ स्टिल एनी डाउट इज लेफ्ट एनी थिंग इज नॉट क्लियर जस्ट राइट इन द कॉमेंट सेक्शन आई एक्सप्लेन अगेन एंड
खुशी होगी आप लोग अगर सीखेंगे और किसी को भी थोड़ा मदद मिलेगा मैं बहुत to all the subscriber for subscribing my channel we'll also continue so please keep on watching